ചില ആൾക്കാർ ഭയങ്കര രസമാണ് ക്യൂരിയോസിറ്റി കാരണം എനിക്ക് മെസ്സേജ് ചോദിച്ചിരിക്കുക അതെ നിങ്ങൾ ഒന്നെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വീഡിയോ ഇടുക അതല്ല വെച്ചെങ്കിൽ അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച ആണ് ഇടണം വെച്ചെങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ നിങ്ങൾ ഈ വയനാട് എത്തിയിട്ട് ആ കുട്ടീനെ കണ്ടോ കണ്ടില്ലേ എന്ന് അതല്ലേ അതിൻ്റെ സർപ്രൈസ് അതെങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരിക സൂത്രത്തിൽ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചിരിക്കുക എന്താണെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവട്ടെ ഞാൻ കണ്ടോ കണ്ടില്ലേ എന്ന് ഹോട്ടെ വയനാട് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ട വീഡിയോ കണ്ട് പറയാം ഓക്കെ അവിടെ പോയിരുന്നു എന്റെ പല്ലിന് ഒരു നാച്ചുറൽ യെല്ലോ കളർ ഉണ്ട് ഐ ഓൾവേസ് ബ്രഷ് മൈ ടീ ഫസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഓഫ് ദിസ് യെല്ലോ കളർ ഐ ഡോ നോ വൈ യെല്ലോ യെല്ലോ ഡെറ്റ് യെല്ലോ എനിക്ക് സലീം കുമാറിന്റെ സിനിമ ഓർമ്മ വരണം ചെറുപ്പം തൊട്ടേക്ക് അഞ്ചാവ് വലിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു ചറവറാന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് പറയാൻ അതുപോലെ ചെറുപ്പം തൊട്ടേ സ്റ്റോറി ടെല്ലിങ് ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു വെറുതെ ഹണ്ടിങ്ങിനും മീൻ പിടിക്കാനും കുക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ പോയിട്ട് കുറെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഇതാകുമ്പോൾ വളരെ ഈസി എവിടെ ഇരിക്കുക അങ്ങോട്ട് പെടയ്ക്കുക അല്ലേ അങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ നമ്മളെല്ലാം പടയ്ക്കും ഇപ്പൊ സ്റ്റോറി ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് ഭൂം പങ്ങായിട്ട് വരും ഓക്കെ സെറ്റ് ഇനി നമ്മുടെ ക്യൂ എൻ എയിൽ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ ഈ ചോദ്യത്തിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഉത്തരം പറയില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചതാണ് എന്റെ സബ്ജക്റ്റ് അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് എന്തായിരിക്കും രാഷ്ട്രീയം ഒന്നാമത് ഞാൻ രാഷ്ട്രീയം പറയാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലല്ല ആ രാഷ്ട്രീയത്തെ പറ്റിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറയാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നന്നാവില്ല പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല എൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ചിന്തകൾ വേറൊരു കൈൻഡ് ഓഫ് ചിന്തകളാണ് പക്ഷേ ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയണമെന്ന് ഇന്നലെ രാത്രി ഉണ്ടായ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് കാരണം എനിക്കിങ്ങനെ പറയാൻ തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയണത് ഈ ചോദ്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എൽ ഡി എഫ് ആണോ അതോ യു ഡി എഫ് ആണോ എന്നാണ് ചോദ്യം ഇനിയിപ്പോൾ എൽ ഡി എഫ് ആണോ യു ഡി എഫ് ആണോ ജയിക്കുക എന്നാണോ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ഈ ചോദ്യം എനിക്ക് വളരെ വ്യക്തമായില്ല അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിൽ തന്നെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഒരു പാർട്ടി ഒരു മേജർ പാർട്ടി കൂടിയാലും മിസ്സാവുന്നുണ്ട് ബി ജെ പി അല്ലേ ഏഹ് എന്താ ബി ജെ പി കറാച്ചിക്ക് അപ്പുറത്താ ഇന്നസെൻറ്റ് ഒരു പടത്തിൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്താ തൃശ്ശൂർക്കാരൻ കറാച്ചിക്ക് അപ്പുറത്താണോ കിടക്കണേന്ന് ഇതിനൊരു രസകരമായ ഒരു മറുപടി പറയാമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കണേ ഇന്നലെ രാത്രി എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ ഫോൺ വിളിക്കുകയാണ് മുപ്പത് വർഷത്തെ പരിചയമുണ്ട് ഞാൻ അവനായിട്ട് അതുപോലെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കും ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് ഇല്ല ഇവനിടയ്ക്ക് എന്നെ ഫോൺ വിളിക്കും മിക്കവാറും വിളിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്കൂൾ തുറക്കുന്ന സമയത്താണ് വിളിക്കുക അപ്പോൾ അവരും അവരുടെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാം ചേർന്നിട്ട് എക്കണോമിക് സ്റ്റാറ്റസിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ നിൽക്കുന്ന കുറച്ച് കുട്ടികൾക്ക് പേന പെൻസില് ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം ചെറിയൊരു കിറ്റായിട്ട് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും ചെറിയൊരു സംഭാവന വളരെ കുറച്ച് പൈസയാണ് അവർക്ക് ആ കൂടി കളക്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുക അപ്പം അതിൽ എന്നോട് ഇടയ്ക്ക് ചില വർഷങ്ങളിൽ അവർ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ എന്നെ കൊണ്ടാവുന്ന ചെറിയ പൈസ വല്ല രണ്ടായിരമോ മൂവായിരമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പൈസ അയച്ചു കൊടുക്കും അങ്ങനെ അവർ ആ പൈസയെല്ലാം കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് പെൻസിലും പേനയും എല്ലാം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പോൾ അവൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ച് കാലം അയച്ച് ചോദിച്ചിട്ട് അവൻ ഇന്നലെ എന്നെ ഫോൺ വിളിച്ചു അപ്പോൾ ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു നവീനെ ഇത്തവണ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നീ എന്തെങ്കിലും പൈസ തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് പക്ഷെ ഇത്തവണ ചോദിച്ചാൽ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് സാധാരണ നമ്മളെല്ലാവരും കൂടിയാണ് മേടിക്കാറെന്ന് പറയണതിന് പകരം ഇന്നലെ പുള്ളി എന്നോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ സോ ആൻഡ് സോ പാർട്ടിയുടെ വകയായിട്ട് ഇത്തവണ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പൊതി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് നീ എന്തെങ്കിലും സംഭാവന തരുമെന്നാണ് ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാ പക്ഷെ എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ഫേസ്ബുക്കിൽ വീഡിയോസ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് ഇടയിൽ ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു ക്ലിപ്പും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറച്ച് പോസ്റ്റും കണ്ടു കോവിഡിൻ്റെ പോലീസുകാരൊക്കെ കൂടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ സഹായിക്കണേൻ്റെ അവിടെ ഈ ഒരു ടീഷർട്ടും തൊപ്പിയെല്ലാം വെച്ച് ഈ ടീഷർട്ടിൻ്റെയും തൊപ്പിയുടെ മുകളിലൊക്കെ ഒരുപാട് ടാഗുകൾ പാർട്ടിയുടെ ടാഗുകൾ അല്ലേ അങ്ങനെ ഒരുപാട്
അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് എല്ലാ വെക്കേഷൻ ആകുമ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മ എന്നോട് ചോദിക്കും എടാ നീ കുറച്ചെടുത്ത് പോയി എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിന് ആർക്കെങ്കിലും ഇല്ലാത്തവർക്ക് കൊടുക്കട്ടെ ഞാൻ കൊടുക്കില്ല ഭയങ്കര ഗ്രീഡിയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ വരെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തള്ളി മാറ്റിയത് ഏതാണ്ട് ഒരു മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേയാണ് എൻ്റെ എല്ലാ കളിപ്പാട്ടവും ഞാൻ തൊടാതെ എടുത്തു വയ്ക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രത്യേക സ്വഭാവം ഉണ്ട് എനിക്ക് അപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മ എല്ലാ വർഷവും ഇങ്ങനെ കഴിയാറാകുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സിന് ഒരു കവറിൽ കുറച്ച് എൻ്റെ പഴയ തുണികളെല്ലാം കെട്ടി ഇല്ലാത്തവർക്ക് കൊടുക്കും ആ കെട്ടിയ തുണിയുടെ മുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആ കവറിൻ്റെ മുകളിലോ ഇന്ന ആളുടെ വക ഒരു കിഴി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കലുണ്ടായിരുന്നില്ല വേടിക്കണോന് അറിയില്ല ആ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ എനിക്ക് തന്നതാണ് ഒരു പാർട്ടി തന്നതാണെന്നോ ഒരു മതം തന്നതാണെന്നോ ആരും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ സ്പോർട്സിനെ വല്ലാണ്ട് എൻകറേജ് ചെയ്യില്ല അത് കാരണം ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റോ ഒരു ഫുട്ബോളോ ഒരു ബൂട്ടോ എൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അവരെനിക്ക് ആ ബാറ്റ് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്ത് തരുമ്പോഴും പറഞ്ഞിരുന്നില്ല ഇന്ന പാർട്ടി വക ബാറ്റ് ഇതുകൊണ്ട് നീ ബാറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് ഇപ്പം അതൊക്കെയാണ് കാണണത് ഞാൻ കുറച്ച് എക്സാജറേറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ ടാഗുകളാണ് എല്ലായിടത്തും എന്താണ് ടാഗ് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ സഹായിക്കുന്നതിന് ഒരു ടാഗിൻ്റെ ആവശ്യം ഭയങ്കരമാണ് ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു കോൺഗ്രസ്സുകാരൻ്റെ വീട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരൻ്റെ വീട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു പാർട്ടിയുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ഈ കിറ്റ് കൊണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർ അവരുടെ വീട്ടിലുള്ള കുട്ടികൾ സാമ്പത്തികപരമായിട്ട് കയ്യിലില്ല കാശില്ല എൻ്റെ അപ്പനും അമ്മയ്ക്കൊന്നും ഇതിന് കഴിവില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ജീവിക്കുന്ന കുട്ടികളായിരിക്കും അങ്ങനെ സാമ്പത്തികം ഇല്ലാതെ ജീവിക്കുന്ന കുട്ടികളിൽ ചില സമയത്ത് കാശുള്ള കുട്ടികളെ കാണുമ്പോൾ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ജലസ് ഫോം ആവും അങ്ങനെ അവരവരുടെ മനസ്സിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലി ഇതിന് കേപ്പബിൾ അല്ല ഞങ്ങൾ അവരുടെ ഒപ്പം എങ്ങനെയാണ് കോമ്പിറ്റ് ചെയ്ത് എത്തുക എന്നുള്ളത് ഇതൊരു കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രോബ്ലം ഇന്ന് വേൾഡിൽ എല്ലാവരും ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് പൊതികളെല്ലാം വീട്ടിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിക്കാരൻ ഇന്ന പാർട്ടി അപ്പനോ കഴിവില്ല അമ്മയ്ക്കോ കഴിവില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആ അവസ്ഥയിൽ അവിടെ വേറൊരു പാർട്ടിയുടെ പൊതിയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ പൊതി കാണുന്ന കുട്ടിക്ക് ഒരു ചിന്ത വരും ഭയങ്കര രസമാണ് ആ ചിന്ത എന്തായിരിക്കും എൻ്റെ അപ്പനോ അമ്മയ്ക്കോ പൈസ ഇല്ല അവർ വിശ്വസിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിനും പൈസ ഇല്ല അത് കാരണം വല്ലവരുടെ ഓച്ചാനത്തിലാണ് ഈ പൊതി ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നതാണ് മത്സരത്തോടൊക്കെ ആയിരിക്കും ഒരു രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഒരു കുഞ്ഞ് ചെറുപ്പം മുതലേ കണ്ടു പഠിക്കേണ്ടാവുക അല്ലെ മത്സരമാണ് രാഷ്ട്രീയ മത്സരങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ മൂല്യം എപ്പോഴും മറക്കും ലോ അബൈഡിങ് സിറ്റിസൺ ഒരു ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ലോ അനുസരിച്ചും അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളനുസരിച്ചും മുന്നേറുന്നതിന് പകരം വൈരാഗ്യ ബുദ്ധിയോടും മത്സര ബുദ്ധിയോടും കൂടിയാണ് ഈ ഓരോ പൊതികളും ഓരോ കുഞ്ഞും കാണുക ബിക്കോസ് ഓഫ് ഓൺലി ദിസ് ടാഗ് പണ്ട് ഞങ്ങൾ കോളേജിൽ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ അവിടുത്തെ ഒരു ട്യൂഷൻ സെൻ്റർ ഉണ്ട് അവിടെ പോയിട്ട് നാടകം കളിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങൾ നാട്ടുകാരെല്ലാവരും കൂടി ഷെയർ ഇട്ടിട്ട് എല്ലാവരും കുറച്ച് പൈസ തരും ഈ മാഷ് ഒരുപാട് ഈ മാഷയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ ചിലവാക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ നാടകം കളിക്കാനുള്ള എല്ലാവിധ സംവിധാനങ്ങളും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അന്നൊന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു പാർട്ടിയുടെ പേരും നമ്മളാരും പാർട്ടി പറഞ്ഞിട്ടല്ല ദാനം ചെയ്തിരുന്നതും സഹായിച്ചിരുന്നതും പക്ഷെ എല്ലാത്തിലും ഇപ്പം മതവും പാർട്ടിയും ചേർന്ന് ഒഴുക്കുകയാണ് ഇത് കണ്ടു വലുതാവുന്ന കുട്ടികളാണ് മനസ്സിലാക്കണം ഒരു മതം ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടി ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു ജാതി ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു കളർ ഇല്ലെങ്കിലും മനുഷ്യൻ ജീവിക്കും പക്ഷെ മനുഷ്യൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു സാധനവും തന്നെ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യില്ല വയനാട് ചോരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കയറ്റി നിർത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാണ് ഓടിപ്പോയെന്ന് കുറെ ആൾക്കാർ മെസ്സേജ് അയച്ചു നമുക്ക് സമയം എടുത്തിട്ടാണ് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒന്നാമത് ഒരുപാട് സെറ്റപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിയാക്കണം സമയം നമുക്ക് വളരെ കുറവാണ് ചിലപ്പോൾ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് വീഡിയോസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ സമയം കിട്ടും ഒരുപാട് ബിസിയും ജോലിയും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഉണ്ടാകും കേട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം കേട്ടാ ഇതിപ്പോൾ അതൊക്കെ പോട്ടെ നമുക്കിപ്പോൾ ധ
അവിടെയുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച പഠിക്കണം കേട്ടാ അപ്പൊ പുള്ളി അവിടെ ഉണ്ട് പുള്ളിയുടെ അപ്പനും അമ്മയും ടീച്ചർമാരാണ് അവർക്ക് ചെറിയൊരു എന്താ പറയാ കൃഷിയും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം വീട്ടിലുണ്ട് അതിന്റെ തൊട്ട് വർഷം ഒരു വർഷം മുന്നോ അതിന് തൊട്ട് മുന്നത് വർഷം അങ്ങനെ എന്താ പറയുക അവിടെ മറ്റേ വലിയൊരു ഉരുൾപൊട്ടലൊക്കെ ഉണ്ടായി അപ്പൊ എന്റെ വീടിന്റെ പിന്നിലും ഭാഗത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉരുൾപൊട്ടിയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഞാൻ അവൻ്റെ വീട്ടിലിരുന്ന് ഒരു ചായയൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് അവൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അവൻ്റെ ബൈക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് കറങ്ങാനൊക്കെ പോയി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ടോം ജോസഫിൻ്റെ നമ്മുടെ വോളിബോൾ കളിക്കുന്ന ടോം ജോസഫ് ഒക്കെ ഇല്ലേ അവരുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെയാണ് പുള്ളിയുടെ വീട് എന്ന് സംശയമുണ്ട് എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കാരണം തൊട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു റബ്ബർ എസ്റ്റേറ്റ് റബ്ബർ എസ്റ്റേറ്റിൽ അപ്പച്ചമാരൊക്കെ വോളിബോൾ കളിക്കുകയാണ് ഈ ഞാൻ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കുറേശ്ശെ വോളിബോൾ കളിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഇവരൊക്കെ ഭയങ്കര കളി അപ്പച്ചമാരടക്കം അപ്പം ഞാൻ ഇവരോട് ചോദിച്ചോട്ടെ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഇത് ഭയങ്കര ഇൻ്റർനാഷണൽ കളി പോലെ നമുക്ക് കളിയിറക്കണം എന്താ നീ അറിയില്ലേ നമ്മുടെ ടോം ജോസഫ് അങ്ങനെ അവരുടെ ഫാമിലി ഒക്കെയുള്ള സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വോളിബോൾ കളിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാനിങ്ങനെ കറങ്ങിയടിച്ച് അവിടെ ഒരു ലൈക്ക് ഇതൊക്കെ കണ്ട ലൈക്കിലൊക്കെ ഇറങ്ങി അടിപൊളി സെറ്റപ്പ് എന്താ പറയുക ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലേസ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ പഴയ ബാച്ചിലുള്ള ഡിഗ്രിയിലുള്ള എല്ലാവരും റിൻസ് ജോമ് രഞ്ജില് കുട്ടി വിനോദ് ജെസ് ഒരു ഒരു ഫുൾ ടീം പക്ഷെ ആരൻ ഇവരെല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് വീണ്ടും കുറ്റിയായിട്ട് ചെന്ന് ആ ലൈക്കിലൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ട് നമ്മുടെ മറ്റേ പാട്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ പ്ലേ ചെയ്യണം ഏതാണ് പാട്ട് മാണിക്യ ചിറകുള്ള മാറത്ത് കുറിയുള്ള വായാടി പക്ഷിക്കൂട്ടം വന്ന് പോയി ബാക്കി ഒന്ന് പാടുകൊണ്ട് നീ പാറി ആ കാണുന്നു കാണാനായി കൂടൊന്ന് കൂട്ടാനായി ആകാശപ്പുഴ തേടി കൊതിച്ചു പോയി ഏഹേ കണ്ടു മഴ നില മഴ നില തന്നെയാണോ മല നിര എന്നാണ് അല്ലേ ഓക്കെ ആ പാട്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നമ്മൾ പെട്ടക്കണം അടിപൊളി എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്നിട്ട് മറ്റേ മുണ്ട കൂരിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡാൻസ് ഒക്കെ കളിച്ചിട്ട് പൊളി സെറ്റപ്പ് ഉച്ച തിരിഞ്ഞ ഒരു നാല് മണി അഞ്ചു മണി ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഗോൾഡയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഫോം വിളിക്കുന്നു ഗോൾഡയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഫോം വിളിക്കാനായിട്ട് പേടിച്ചിട്ടാണ് വിളിക്കുന്നത് ആരെ ഫോൺ എടുക്കുക അമ്മയോ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലുള്ള ആരെങ്കിലും അവളുടെ റിലേറ്റീവ്സ് അങ്ങനെ ഫോൺ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പുലിവാലാവില്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ടൈൽ ചെയ്യും വീണ്ടും കട്ട് ചെയ്യും വെയിറ്റ് ചെയ്യും ഞാൻ ജോമിനോട് ചോദിക്കും ജോമേ വിളിക്കണം എന്താ വേണ്ടത് നീ വിളിക്കണം എന്താണെങ്കിലും പോകാനല്ലേ ശരി വിളിച്ചേക്കാം വീണ്ടും ഫോൺ എടുക്കും ഡയൽ ചെയ്യും വീണ്ടും കട്ട് ചെയ്യും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പത്ത് തവണെങ്കിൽ ഞാൻ കൈയും കാലും മറിച്ചിട്ട് ഗോളയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഫോൺ വിളിച്ചിട്ടില്ല അവസാനം രണ്ടും കൽപ്പിച്ചിട്ട് മറ്റേ ഇന്നസെൻറ്റ് പോകണം എന്നൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വിളിച്ചു ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ ഗോളയുടെ മമ്മി ഫോൺ എടുത്തു ഗോളയുടെ മമ്മി ഫോൺ എടുത്തിട്ട് ആരാ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു നവീനാണ് ഗോളയുടെ കൂടെ ബാംഗ്ലൂര് ആ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഒരു അഞ്ചാറ് പേരുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കുറ്റിയാടിയാണ് ഉള്ളത് ഞങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ആയിട്ട് വയനാട്ടേക്ക് നാളെ കറങ്ങാൻ വരുന്നുണ്ട് ആ വരുന്ന വഴിക്ക് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വരണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഗോൾഡേനെ പറ്റി ഒന്ന് കാണണം അതിനാണ് വരണേ ചിലപ്പോഴേ വരുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു നമ്പർ മേടിച്ചു അപ്പോൾ ഗോൾഡയുടെ മമ്മി പറഞ്ഞു ഏ ഒരു പുള്ളിക്കാരിക്ക് ഒരു ഒരു യാതൊരു എന്താ പറയുക ആശ്ചര്യമോ ഒന്നുമില്ല വളരെ നോർമലായിട്ട് പുള്ളിക്കാരി എന്നോട് പറഞ്ഞു ഓ പോന്നോളൂ കുഴപ്പമില്ല ഇന്നിവിടെ ഗോൾഡ ഇല്ല നിങ്ങൾ ഇന്ന് വരാഞ്ഞത് നന്നായി ഗോൾഡ് ഒന്ന് രാത്രിയേ വരുള്ളൂ അവളെ അവളുടെ അങ്കിളിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ പൊന്ന് ചങ്ങാതി മറക്കടിച്ചു ഇതെങ്ങാനും നാളെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ പെട്ടില്ലേ ജോമ എൻ്റെ അടുത്തൊരു കണ്ടീഷൻ വെച്ചു കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ജോമിൻ്റെ അപ്പൻ പിറ്റേ ദിവസം എങ്ങോട്ടൊക്കെയോ പോകുന്നുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സ്കൂളിലേക്കാണോ പുള്ളി അവിടെ ഈ മറ്റേ റബ്ബറിൻ്റെ ഒക്കെ എന്തോ ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ മെമ്പർ അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് അപ്പോൾ പുള്ളി നാളെ ഓക്യൂപ്പൈഡാണ് ഒൻപത് മണിയിലും ആറ് മണിയിലും ഇടയിലാണ് ഇവൻ്റെ അപ്പൻ വീട്ടിലുണ്ടാവാതിരിക്കുക അപ്പം ഞങ്ങൾ ബൈക്ക് എടുത്തോളം പുള്ളി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഇത്രയും ഫാറാ പോകണമെന്ന് പുള്ളിക്കാരനെ അറിയില്ല അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ടൈമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതായത്
പതിനൊന്ന് മണി പന്ത്രണ്ട് മണി ആയി ഞങ്ങൾ എത്തിയപ്പോൾ കാരണം ഞങ്ങൾ വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടാണ് പോയത് ഇടയിൽ വഴി തെറ്റി അവിടെ എത്തുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മണി എത്തിയായി പിന്നെ പുലിപ്പള്ളി എത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഗോൾഡയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഫോൺ വിളിക്കുക ഞാൻ ഗോൾഡയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഫോൺ വിളിക്കുമ്പോൾ ആരും ഫോൺ എടുക്കണില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ വീണ്ടും അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്തു വീണ്ടും ഫോൺ വിളിച്ചു ആരും ഫോൺ എടുക്കണില്ല ആകെ പാനിക്കായി കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗോൾഡയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാനുള്ള വഴി നമുക്കറിയില്ല നാളെ വിളിച്ചിട്ട് അഡ്രസ്സ് ചോദിക്കാന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു മണ്ടത്തരം നമുക്ക് പറ്റി ഞാൻ ജോമിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ജോമേ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഫോൺ ആരും എടുക്കണില്ല എന്താണെങ്കിലും കുറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം ഉച്ചയില്ലേ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ട്രൈ ചെയ്യാം എന്ന് ഞങ്ങൾ അരമണിക്കൂർ നേരം അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് സ്ലോ ആയിട്ട് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും ഫോൺ വിളിച്ചു ആരും ഫോൺ എടുത്തില്ല സമയം ഏതാണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയി മുന്നോട്ട് പോയി പന്ത്രണ്ട് മണിക്കറ്റ് എത്തി ഞങ്ങൾ അവിടെ ഏതാണ്ട് രണ്ടര മണിക്കൂർ നേരം പുൽപ്പള്ളിയിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്തു ആരും തന്നെ ഫോൺ എടുത്തില്ല എന്തൊരവസ്ഥയാന്ന് നോക്കിയ ഞങ്ങൾക്ക് ഏതാണ്ട് രണ്ടര മൂന്ന് മണിക്ക് തിരിച്ചാലാണ് ആറു മണിക്ക് മുന്നേ ജോമിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും ജോമിനും കുറച്ച് പാനിക്കായി തുടങ്ങി പിന്നെ ഒരാളിനെ ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കുന്നതിന് പരിധി ഉണ്ടല്ലോ ജോമിൻ്റെ ഫാമിലിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് നോക്കാം നമ്മൾ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് വന്നിട്ടുള്ള വെച്ചെങ്കിൽ നമുക്ക് ടൈം എടുത്തിട്ട് പോവാം ഇതാണെങ്കിൽ ബൈക്കും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ജോമിൻ്റെ ജോമിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ജോമെ നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകും അങ്ങനെ ഏതാണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു രണ്ടര ആയപ്പോൾ വയനാട്ടിൽ നിന്ന് തിരിക്കുക വയനാട്ടിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ മനസ്സിൽ ആലോചിക്കണേ എടാ ജോമെ സ്കൂളിലൂടെ ഒരു കൂട്ടുകാരി ഇല്ലേ ഇവിടെ ആ പുള്ളിക്കാരുടെ നമ്പർ ഒക്കെ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു നമുക്കൊന്ന് വിളിച്ചു വെച്ചു നോക്കാം എന്താണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉള്ളതല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഇൻ കേസ് അഡ്രസ്സ് എങ്ങാനും കിട്ടുകയാണെങ്കിലോ അപ്പം ഈ കൂട്ടുകാരീനെ വിളിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് കാരണം ഗോൾഡയുടെയും ഗോൾഡയുടെ കൂട്ടുകാരികൾക്കും ഗോൾഡയ്ക്ക് ഈ വയനാട്ടിലുള്ള പ്രണയത്തിനെ കുറിച്ച് അറിയാം ഇനിയിപ്പോൾ അവർ തമ്മിൽ വല്ല പരിചയം ഉണ്ടാവുമോ അങ്ങനെ വല്ല കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവുമോ അല്ലേ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഈവല്യൂഷണറി ടൂൾ പ്രകാരം നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ഭയം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് കാര്യം ചിന്തിക്കുന്നത് പറയണം അതായത് ഇരുട്ടത്ത് നമ്മൾ ഒരു വാഴ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വാഴ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമേ തോന്നണത് അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു മൃഗം നിൽക്കുകയാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രേതം നിൽക്കുകയാണെന്നോ തോന്നണമെന്ന് പറയണത് ഒരു ഈവല്യൂഷണറി ടൂളാണെന്നാണ് പറയണത് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സംഭവം നമ്മുടെ തലയിൽ ഇല്ല വെച്ചെങ്കിൽ ഇപ്പം എക്സാമ്പിളിൽ അങ്ങനെ ഒരു സാധനം നിൽക്കുക നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഓടിയിട്ട് അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്ന് നോക്കുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുക അവിടെ ഒരു ആനയാണ് നിൽക്കണേ ആ ആന നമ്മളെന്നെ ഉപദ്രവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഏറ്റവും വേസ്റ്റ് സിനാരിയോ ചിന്തിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ വലുതും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വല്ല പുലിവാലാവുമോ എന്തെങ്കിലും അവിടെ ജോമേ അവസാന കണ്ണി പെടയാണ് നമുക്കൊന്നും വിളിച്ചോക്കാം അങ്ങനെ ഞാൻ പുള്ളിക്കാരീനെ ഫോൺ വിളിച്ചു പുള്ളിക്കാരീനെ ഫോൺ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഗോൾഡയുടെ വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴി എനിക്കറിയില്ല എൻ്റെ അനിയനറിയാം ഞാൻ അമ്പതുകാരാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് വീണ്ടും പാനിക്കായി കാരണം ഒരു ആൺകുട്ടിയാണ് അപ്പോൾ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ വലുതും സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ നമ്പർ മേടിച്ചു എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ ഞാൻ നമ്പർ മേടിച്ചിട്ട് ഫോൺ വിളിച്ചപ്പോൾ അവരെനിക്ക് വഴി പറഞ്ഞു വഴി പറഞ്ഞ് തന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭയങ്കര രസമാണ് ഈ ടൗണിൽ നിന്ന് നേരെ ഒരു വഴിക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു പള്ളിയുണ്ട് ഒരു രണ്ട് പള്ളിയുണ്ട് ഈ പള്ളിയിൽ അവിടെ നിന്ന് ഈ വഴിക്ക് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വഴിയുണ്ട് ഈ വഴിയുടെ അടുത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു കുരിശുണ്ട് ഈ കുരിശിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഇടത്തോട്ടേക്ക് തിരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലാണ് വീട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ഐഡിയയും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കിട്ടിയില്ല ഞാൻ ജോമിനോട് പറഞ്ഞു ജോമേ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് എന്താണെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്ന് ഒരൊറ്റ നേരെ വഴിയാണ് കാണുന്നത് ആ വഴിക്ക് പോയി നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു പള്ളി എന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞേ മുഴുവൻ പള്ളിയാണ് ഒരു ലോകത്തിൽ ഒരു ഒരു കിലോമീറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇത്രയ്ക്കധികം പള്ളിയുള്ള ഒരു സ്ഥലം വേറെ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണില്ല വേറെ ഒന്നുകൊണ്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തിന് പുൽപ്പള്ളി എന്ന് പേരിട്ടിട്ടുള്ള പുല്ലിനേക്കാളും കൂടുതൽ
നമുക്ക് നടക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ചെറിയൊരു പായത്തോടക്കണേ ഞാനും ചോമും ഈ വഴി കൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്ന് പോവാണ് ഈ വഴി കൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്ന് 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 പോകുമ്പോൾ പാടം മാത്രമാണ് കാണാനുള്ളത് വീടുകൾ കാണാനില്ല ഒരു വീടും കാണാനില്ല അങ്ങനെ ചെന്ന് ചെന്ന് ഒരു ചെറിയൊരു കെറുവിൻ്റെ അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അടയ്ക്കാമാരൊക്കെ നിൽക്കണേൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഒരു വീട് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഉറപ്പിച്ചു ഇത് വീട് തന്നെയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഗോൾഡയുടെ ചാച്ചൻ വീടിൻ്റെ മുറ്റത്തിരിപ്പുണ്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നടന്ന് ചാച്ചൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തി ചാച്ചൻ ഞങ്ങൾ അതിങ്ങനെ നോക്കി ചാച്ചനെ അറിയില്ലായിരുന്നു ചാച്ചൻ അറിയായിരുന്നോ ഗോൾഡെ ഊസ് ചാച്ചൻ പ്രിങ്ങു വരെ കഥ ഇപ്പോഴാ കേൾക്കുന്നത് ചാച്ചനെ അറിയില്ല ഞങ്ങൾ വരണത് ചാച്ചൻ ഇങ്ങനെ ആശയത്തിൽ ഏയ് ആരാ കുട്ടികളെ എവിടെ നിന്നാണ് വരണേ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ തൃശ്ശൂർ നിന്നാണ് ഗോൾഡോടെ കൂടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ മമ്മീനെ ഫോം വിളിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ വയനാട്ടേക്ക് വരണ വഴിക്ക് കാണാനാന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ചാച്ചൻ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറമ്പൊക്കെ കണ്ട കാരണം ഇവിടെ എന്താണ് കൃഷി എന്തെങ്കിലും ഒരു കോൺവെർസേഷൻ വേണ്ടേ അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ചോദിച്ചു ഗോൾഡോടെ മമ്മി ഇല്ലേ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് നേരം ഫോൺ വിളിച്ചു കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു അയ്യോ ഫോൺ അടിക്കേണ്ടത് ഞാൻ കേട്ടു ചാച്ചൻ ഫോൺ മിക്കവാറും എടുക്കാറില്ല മമ്മി മറ്റേ കാപ്പിത്തോട്ടത്തിലാണ് പോയിട്ടാണ് അവിടെ പോയിട്ടാണ് ഉള്ളത് അവിടെ പണിക്കാരുണ്ട് എന്ന് അത് കാരണം ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടില്ല എത്ര നേരമായിട്ടൊന്നും പറയും അങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കണ സമയത്ത് കാപ്പിത്തോട്ടത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ കാപ്പിത്തോട്ടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മറ്റേ എന്താ പറയുക വലിയ പ്ലാന്റേഷൻ ഒന്നും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എത്ര ഉണ്ട് അവിടെ കൂടെ അഞ്ചേക്കർ കാപ്പിത്തോട്ടം ഇല്ലല്ലോ ഓ ഒരു മൊത്തം ലാൻഡ് എത്ര അഞ്ചേക്കർ ഉണ്ടാവുമല്ലോ കഷ്ടി അവിടെ കുറച്ച് ഒരു എനിക്ക് ഒരേ ക്രോളം ചിലപ്പോൾ കാപ്പി കാണും അപ്പോൾ ഈ കാപ്പിയുടെ ഇടയിൽ കൂടെ ഗോൾഡയുടെ മമ്മി എൻട്രി ഉണ്ട് മേരിക്കുട്ടി ചാക്കോ ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് വിളിക്കുക മേരിക്കുട്ടി കമൻറ്റ് ടോളോട്ട അടിയിൽ വന്നിട്ട് ഡോണേറ്റ് അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് കമൻറ്റ് ഇട്ടാൽ മതി എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് മേരിക്കുട്ടിയാണ് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇൻ ദ വേൾഡ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലേഡി അല്ല ഗോൾഡെ ഞാൻ വേറെ സൂചിപ്പിച്ചാലല്ല കേട്ടാ മേരിക്കുട്ടിയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കഥകൾ ഇനിയും വരും പുള്ളിക്കാർ ഇങ്ങനെ എൻട്രി ആണ് ഭയങ്കര രസമുള്ളൊരു കാഴ്ചയാണ് കേട്ടാ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ കേൾക്കുമ്പോൾ വലിയ രസം തോന്നുന്നില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര രസം തോന്നുന്നുണ്ട് എന്താണ് എൻ്റെ അമ്മയൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ചുമ്മാ ഒരു മാക്സി ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മുറ്റമൊക്കെ അടിച്ചു വരുന്ന രീതിയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെറുപ്പം തൊട്ടേ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ കർഷകയായിട്ടുള്ള ഒരു റിയൽ സ്ത്രീനെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ഞാനിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ തലയുടെ മുകളിൽ തോർത്ത് മുണ്ട് കെട്ടി ഒരു പച്ച മാക്സിയൊക്കെ ഇട്ട് പിന്നെ എന്താ പറയുക ഇടത്തെ കയ്യിലേറ്റ ഒരു വാക്കത്തി വലത്തെ കയ്യിൽ കുറച്ച് ബാക്കി വന്നിട്ടുള്ള കുരുമുളകും രണ്ട് അടയ്ക്കേടെ തണ്ടും പിന്നെ ഒരു ഗംബൂട്ടും പൂലിസി ഞാൻ തമാശയ്ക്ക് ജോമിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ജോമെ കൊല്ലാനെ വരണേന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാക്കത്തി കേട്ട വരണേന്ന് പറഞ്ഞു ജോമ നീ ഒന്നും മിണ്ടാണ്ടിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ പേടിച്ചിട്ടിരിക്കണേ നീ ഒന്നും മിണ്ടാണ്ടിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ മമ്മി അവിടെ നിന്ന് പോന്നു ഇതായിരുന്നു ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടാ മമ്മി ഇരുന്ന് ചിരിക്കുന്നേ കേട്ടാ പുള്ളിക്കാരി എങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു ആ മോനെ നിങ്ങളിപ്പോൾ എത്തിയുള്ളൂ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കുറച്ചേരായി എത്തിയിട്ട് ഞങ്ങൾ വന്നിട്ട് നിങ്ങളെ വിളിച്ച് കിട്ടിയില്ല ഇത്ര നേരമായി എന്നിട്ട് കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അയ്യോ ഞങ്ങൾ പറമ്പിലായിരുന്നു ഇന്നലെ പറഞ്ഞ കാര്യം മറന്നു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് പുള്ളിക്കാരി പറഞ്ഞു ഞാൻ വീടിൻ്റെ പിന്നാമ്പുറത്ത് കൂടെ പോയിട്ട് ഈ വാതിൽ തുറന്നിട്ട് മെയിൻ അകത്ത് കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് വരാം ഇപ്പോൾ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളിക്കാരി പിന്നിലേക്ക് പോയി അപ്പം ഞങ്ങൾ ചാച്ചൻ്റെ അടുത്ത് കൊടുത്താൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് മമ്മി പോയിട്ട് ഏതാണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഈ വാതിൽ തുറന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ ജോമിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ജോമ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു വല്ല ബന്ധുക്കാരെ അങ്ങനെ ഇവിടെ അടുത്ത് താമസിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നെ നമ്മളെന്നെ അങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ പൊട്ടിക്കാൻ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇവർ പോയിട്ടുണ്ടാവുക എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ ആണോ മമ്മി അങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾ പോയി മമ്മി പോയിട്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വന്ന് വാതിൽ പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ ആശ്ചര്യത്തോടെ തന്നെ ചോദിച്ചു മമ്മി ഇതെന്ത് ഇത്ര സമയം എടുത്ത വാതിൽ കുറക്കാനായിട്ട്
ഐ ലൈക്ക് ദ സംടൈംസ് ഇനി ഞാൻ ഉൾക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു പണി കൊടുക്കണം അല്ലേ പൊക്കോളുക കുട്ടി നന്നായി വരച്ചേ നമ്മൾ പട്ടായി പോസ്റ്റായി ഇന്നത്തെ ഭാഷയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പോസ്റ്റായി കട്ട പോസ്റ്റ് ജോമ എൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് കിട്ടി എന്ത് പണിയണ്ട കിട്ടി എത്ര നേരമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിടാ സാരമില്ല എന്താണെങ്കിലും വന്നു ഗോൾഡാടെ വീട് കണ്ടു അതന്നെ പോരാ ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വരാലോ കുഴപ്പമില്ല എന്താണെങ്കിലും മമ്മീനെയും കണ്ടു വർത്താനം പറഞ്ഞു നമുക്കിനി പോവാം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഗോൾഡാടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങി വരുന്ന വഴിക്ക് അപ്പോൾ മമ്മീൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു ഊണ് കഴിക്കുന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഞങ്ങൾ കഴിച്ചു തന്നെ മമ്മി ഏയ് എന്താ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഊണ് കഴിക്കില്ലേന്ന് ചോദിച്ചു ഏയ് അതൊന്നുമല്ല ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി ഇവിടെ വന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ ഫോം വിളിച്ചു കിട്ടിയില്ല അത് കാരണം ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ഇനി തിരിച്ചു പോവാണ് ജോമിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ആറ് മണിക്ക് മുന്നേ തിരിച്ചെത്തണം ഓൾറെഡി ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് മണിയായി ഇനി എപ്പോഴാണ് എത്തുക അത് കാരണം ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര പാനിക്കാണ് അപ്പോൾ പോകണ വഴിക്ക് ഞാൻ മമ്മീൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി വരുമ്പോൾ കാണാട്ടാന്ന് അപ്പോൾ മമ്മി പറഞ്ഞു ഏ ഇനി വരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനിയാണ് വരുന്നത് ഇല്ലേ മമ്മിയെ അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് കുറ്റിയാടിക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു വരണ വഴിക്ക് ഞങ്ങൾ വഴി തെറ്റുന്നു വഴി തെറ്റാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇമ്മാതിരി വഴിതെറ്റിലാണ് വഴി തെറ്റിയത് പക്ഷേ ഈ വഴി തെറ്റിൽ കൊണ്ടൊരു ഗുണമുണ്ടായി ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഉന്നക്കായി എന്ന് പറയണ ഒരു പലഹാരം കഴിക്കാൻ അവസരം ഉണ്ടായത് ഈ വഴി തെറ്റലിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വഴി തെറ്റിയവരാണ് നമ്മൾ അല്ലേ ഏഹ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പോണ വഴിക്ക് ഈ ഉന്നക്കായ് കണ്ടു ഇത്രയും ഒരു ആശ്ചര്യത്തോടൊക്കെ കേരളത്തിലുള്ള ഒരു പലഹാരം ഞാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവില്ല കാരണം അന്ന് ഞാൻ നോക്കുകയാണ് ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല ഈ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് ഉന്നക്കായില്ല എൻ്റെ ഒരു കോ എൻ്റെ ഒരു ഒരു കണ്ണൂക്കാരും കൂട്ടുകാരനുണ്ട് അവരുടെ അവിടെ ഒരു പ്രാവശ്യം നോമ്പറക്കാനായിട്ട് ഞാൻ പോയി ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ഫുഡ് ഈ കണ്ണൂർ കോഴിക്കോട് ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫുഡ് മായാണ് അങ്ങനെ ഉന്നക്കായ ഇങ്ങനെ നോക്കി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതുപോലെ നാളികേരം കോഴിമുട്ടയെല്ലാം ഇട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ട് അത് ഇന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫസ്റ്റത്തെ ദിവസം ഉന്നക്കായ കഴിച്ചത് അങ്ങനെ ഞാൻ കുറ്റിയാടി തിരിച്ചെത്തി കുറ്റിയാടി വന്ന് അവരെ ദിവസം അന്ന് രാത്രി അവിടെ താമസിച്ചു പ്രത്യേകിച്ച് കുഴപ്പമൊന്നും ഞങ്ങൾ എത്തുമ്പോൾ ആറാറര ആയി പക്ഷേ അവൻ്റെ അപ്പനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല എന്തായാലും ഞങ്ങളുടെ സമയത്ത് പറഞ്ഞില്ല ഇനി പിറ്റോ സാധനം പിടിച്ച് മണ്ടയ്ക്ക് ഇടണം കൊടുത്തൊന്നും അറിയില്ല എന്താ ചോമ കിട്ടി ഇടണ്ടറാ എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ നേരെ ഞാൻ നേരെ തിരിച്ച് എൻ്റെ അവിടേക്ക് പോകുന്നു വെലൂർക്ക് പോകുന്നു വെലൂർക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അമ്മോട് പറഞ്ഞു അമ്മ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കുറ്റിയാടി പോയി കുറ്റിയാടി പോയിട്ട് ഞങ്ങൾ വയനാട് പോയി വയനാട് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരുടെ വീട്ടിൽ പോയി കൂട്ടുകാരുടെ പേര് ഗോൾഡയാ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് അടിപൊളിയാണ് അവരുടെ വീട്ടിലൊക്കെ പോയി നല്ല കൃഷിയൊക്കെ ഉണ്ട് ചുമ്മാ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണമല്ലോ അങ്ങനെ അമ്മേടെ അടുത്ത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഗോൾഡയെക്കുറിച്ച് ഒരു ഹിൻറ്റ് കൊടുത്തു അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാനൊരു ആറ് ഏഴ് ദിവസം മുന്നേ വെലൂരുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ നേരെ മൂന്നാമത്തെ വർഷത്തെ പഠിപ്പനായിട്ട് ബാംഗ്ലൂർക്ക് പോവുകയാണ് അങ്ങനെ ബാംഗ്ലൂരെത്തി അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങിയിട്ട് ഏതാണ്ട് രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഗോൾഡയ്ക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നത് വന്നു ഞങ്ങൾ അപ്പം തന്നെ വീട് മാറി ഞങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി കോളേജിൻ്റെ അടുത്തേക്കുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് വീട് മാറി അങ്ങനെ രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞു റിൻസ് വന്നു റിൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ രണ്ടാഴ്ചയുടെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ ഗോൾഡയുടെ വീട്ടിലേക്ക് വയനാട്ടേക്ക് കോൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമം നടത്തി പാളി ഗോൾഡയുടെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഗോൾഡനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമം നടത്തി ഒന്നും തന്നെ നടന്നില്ല രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഗോൾഡ വന്നു ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ ഗോൾഡ വന്ന് റിൻസ് ക്ലാസ്സിൽ പോകുന്ന ദിവസം തന്നെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ നാലാം നിലയുടെ അവിടെ ഗോൾഡനെയും വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് ഗോൾഡനെ ഞാൻ കണ്ടില്ല വൈകുന്നേരം റിൻസ് വീട്ടിലെത്തണ വരെ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക റിൻസ് വീട്ടിലെത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ റിൻസിനോട് ചോദിച്ചു റിൻസേ ഗോൾഡ കോളേജിൽ വന്നായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു റിൻസ് എന്നോട് പറഞ്ഞു ആ ഗോൾഡ വന്നു ആകെ പ്രശ്നമാണ് ഗോൾഡ് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നവീൻ എന്തിനാണ് എന്നെ കാണാനായിട്ട് വയനാട് വന്നത് ആകെ പ്രശ്നമായി ഞാൻ പറഞ്ഞ
അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരനും കൂടി ബൈക്ക് എടുത്തിട്ട് നേരെ ഈ കോളേജിൻ്റെ മോൾ വശം കാണാവുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട് ആ ഗ്രൗണ്ടിന് ഒരു 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 മതിൽ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ മതിലിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ കയറി നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കാണ് ഈ പുള്ളിക്കാരനെ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ഗോൾഡയുടെ ചായയുള്ള ആളെ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കും ഇത് ഗോൾഡയാണ് അങ്ങനെ ഗോൾഡയാണെന്ന് വിചാരിച്ച് സമാധാനിച്ചിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വരും എന്തൊക്കെ സൂക്കേടാന്ന് നോക്കണേ വീണ്ടും ഞാൻ തിരിച്ചു വരുന്നു വീണ്ടും ഫോൺ വിളിക്കുന്നു ഗോൾഡ ഫോൺ എടുക്കണില്ല ഈ സമയത്താണ് ഞാനും ജോമും എൻ്റെ വേറൊരു കൂട്ടുകാരനും ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും കൂടിയിട്ട് ബാംഗ്ലൂര് ഒരു ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റലിൽ തുടങ്ങണം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ചിരി വരുന്നുണ്ടാവില്ല വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റലായിരുന്നു കേട്ടോ സർവീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര അടിപൊളിയാണെന്ന് അറിയില്ല ഡിസിപ്ലിൻ വൈസ് അടിപൊളിയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ആദ്യം ചെറിയൊരു സംരംഭമായിട്ടാണ് തുടങ്ങിയത് ഫിനാൻസ് എല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തത് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ കൂട്ടുകാരനായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ തന്നു നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് തുടങ്ങി കാരണം എന്താണ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്നത് എനിക്ക് വേണം ആയിരത്തി മുന്നൂറ് വരെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറായിട്ടുണ്ട് പട്ട് അതൊന്നും പോരാ നമുക്ക് മറ്റുള്ള ചിലവുകളുണ്ട് കുറച്ച് കറങ്ങൊക്കെ വേണം അല്ലേ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ കറങ്ങണ്ട നമുക്ക് കുറച്ച് വലുത് ആയില്ലേ ആ പൈസ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല ചെറിയൊരു പോക്കറ്റ് മണി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഈ ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റലിൻ്റെ റണ്ണിങ് പാർട്ട്ണറായിട്ട് ഞാനും ജോമും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാണ് അങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് തുടങ്ങി ആ സ്ഥലം അത്ര ഭയങ്കര സെറ്റപ്പ് അല്ലായിരുന്നു ഒരു 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 കാനയുടെ അടുത്തായിരുന്നു അപ്പോൾ എപ്പോഴും എലി ശല്യം അങ്ങനെ അവിടെയുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ ഭയങ്കര കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഹോസ്റ്റലിൽ വേറൊരു നല്ല വലിയ വീട്ടിലേക്ക് മാറ്റുക ആ വീടിന് നാല് നിലയുണ്ടായിരുന്നു ആകെ മൊത്തം ആ ഹോസ്റ്റലിൽ നൂറ്റി പതിമൂന്ന് പേരോളം താമസിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇല്ലേ ഗോൾഡേ നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ആളുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഇല്ലേ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ടവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ നടന്നു പോകുന്നുണ്ട് ചെറിയ ഒരു ഇൻകം നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഏതാണ്ട് ഒരു ഒരു മാസത്തോളം കഴിഞ്ഞു ഗോൾഡിനെ ഞാൻ നിരന്തരം കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമം നടത്തുന്നു എല്ലാം പാളി പോകുന്നു എന്നെ വെറുപ്പിക്കാൻ മാത്രമായിട്ട് ഗോൾഡ ഈ കറുത്ത ചുരിദാർ ഇട്ടിട്ട് മിക്ക ദിവസം വരും പുള്ളിക്കാരി മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നെ കാണാതിരിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ വരുന്ന വഴിയിലും എവിടെയും എവിടെയും വരില്ല ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി ഗോൾഡിലേക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കും ഗോൾഡ് ഒരു റിപ്ലൈ ഇല്ല എപ്പോൾ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും പുള്ളിക്കാരിയുടെ കൂട്ടുകാരി പറയും പുള്ളിക്കാരി ചാപ്പലിലാണ് അവിടെയാണ് ഇവിടെയാണ് അങ്ങോട്ട് പോയി എനിക്കറിയാം നോണയാണ് എല്ലാം നോണയാണ് അല്ല ഗോൾഡ് വുഡ് യു ലൈക്ക് ഷെയർ സംതിങ് ആ സമയത്ത് നീ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നെ അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് അല്ല എന്തുകൊണ്ടാണെന്നല്ല നീ എങ്ങനെയാണ് എന്നെ അവോയ്ഡ് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞത് മാക്സിമം എന്നെ എങ്ങനെ നീ വെറുപ്പിച്ചായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടെ കറുത്ത ചുരിദാറും പിന്നെ ആ സമയത്ത് കറുത്ത കളർ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് ഒന്നല്ല രണ്ടുമൂന്ന് കറുപ്പ് ചുരിദാറുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇല്ലേ നീ നീ ശരിക്കും നിന്റെ നിന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കേക്കട്ടെ ഞാൻ കേക്കട്ടെ നീ പറഞ്ഞു നീ എന്നെ വെറുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടല്ലേ അല്ല എന്നിട്ട് നീ എന്താ ചെയ്ത് എന്നെ കാണുന്ന വഴിയിലൊന്നും നീ വരില്ലായിരുന്നു പറ എല്ലാം പറ എല്ലാരും കേൾക്കട്ടെ കാണുന്ന വഴിയിൽ വരില്ലായിരുന്നു പിന്നെ ഈ ഈ പറഞ്ഞാൽ ഇവളെ ഫോൺ വിളിക്കുമ്പം ചിലപ്പോൾ ഞാൻ അവരുടെ റൂമിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ റൂമിലായിരിക്കും അപ്പൊ പറയും ഞാൻ അവിടെ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞേക്ക് ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും പുറത്ത് പോയിരുന്നോ നടക്കാൻ പോയിരുന്നോ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോയിരുന്നോ എനിക്ക് അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഇന്ന് അന്യത്ത് പാൻ എടുക്കില്ല ഇത് ഇവിടെ ഇന്നസെന്റ് പോണ പോലെ നാളികാരം കൊണ്ട സ്ഥലം ഇവിടെ ഇവിടെ ചേട്ടാ മോനെ പറയുമ്പോ <laughs> 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 മൂന്ന് മാസത്തോളം ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തു ഗോൾഡയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു തരത്തിലുള്ള റിപ്ലൈ ഉണ്ടായില്ല അങ്ങനെ മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ഈ വൈകുന്നേരത്തെ ഫോം വിളിയും ടെക്സ്റ്റുകളും കണ്ടിട്ട് അത് സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ ചമുക്
I just want to finish it off. Chumma, I am not saying that only. Only India car, I am not saying that. Our country, why are you going to India? 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 ഇത്രയും ആത്മാർത്ഥമായിട്ടാണ് എൻ്റെ പ്രണയം പറഞ്ഞത് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം നമ്മൾ പഠിപ്പ് നടക്കുന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഇതാണ് എൻ്റെ ഫോക്കസ് ജോലി മേടിക്കുക നിന്നെ വിവാഹം കഴിക്കുക സുഖമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക ഇതൊക്കെയായിരുന്നു എൻ്റെ പ്ലാൻ അത് എല്ലായിടത്തും നീ എന്നെ ഒഴിവാക്കി കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ നിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു എൻ്റെ മമ്മിയുടെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചു അങ്ങനെ എല്ലാം ചെയ്തു സ്റ്റിൽ നിനക്ക് എന്നെ എന്താ പറയുക എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് നിനക്ക് തന്നെ എന്താണെങ്കിലും ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ നീ അത് പറയുന്നില്ല അത്രയേ ഉള്ളൂ എനിക്കെന്തോ അങ്ങനെ തോന്നി പക്ഷെ ഇനി മേലാൽ ഇനി വരുന്ന കാര്യം കേട്ടോ അടിപൊളി ഇമോഷണൽ ബ്ലാക്ക് മെയിലിങ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ അടുത്ത് ഇനി ഒരിക്കലും ഞാൻ ചെയ്യില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു വ്യക്തി ഇനിയും ഒരാളും ഇമോഷണലി ബ്ലാക്ക് മെയിൽ ചെയ്യരുത് ഭയങ്കര അല്ലേ ഒരാളെന്നെ എന്താ പറയുക ഫിസിക്കലി അല്ലാതെ മെൻ്റലി ബ്രേക്ക് ചെയ്യാന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയും അവസാന അസ്ത്രം പതിനെട്ടാമത്തെ അടവ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ഇനി മേലാൽ നിന്നെ ഞാൻ ഒരിക്കലും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യില്ല എൻ്റെ ശല്യം നിനക്ക് ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ എന്താണെന്ന് പറയണേ അതല്ല കേട്ടോ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഞാൻ പുള്ളിക്കാരനെ എന്താണെങ്കിലും വിവാഹം കഴിക്കും പക്ഷേ ഫോർ നൗ ഞാൻ ഇനി നിന്നെ ശല്യപ്പെടുത്തില്ല ബായ് ഞാൻ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തു പിന്നെന്താണ് ഉണ്ടായത് നമ്മുടെ പഠനം നടക്കുന്നു നമ്മുടെ പി ജി നമ്മൾ റൺ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അങ്ങോട്ടേക്കും ഇങ്ങോട്ടേക്കൊന്നും പോകാൻ ബൈക്കൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാരണം നമ്മൾ പി ജിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പൈസ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പഴയ ഒരു സ്പ്ലെൻഡർ നമ്മുടെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ്റെ സ്പ്ലെൻഡർ മേടിച്ചു അപ്പോൾ ഒരു ബൈക്കായി അങ്ങനെ അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മൾ ഗോൾഡേനെ മനഃപൂർവ്വം മറന്നുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് പക്ഷെ അന്ന് മുതൽ ഞാനൊരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചു ഇനി ഗോൾഡ കോളേജിലേക്ക് വരുന്ന വഴിയിലോ അവൾ വരുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തോ ഔട്ടിങ്ങിൻ്റെ സമയത്തോ എവിടെയും ഞാൻ വരില്ലയെന്ന് ഗോൾഡ കോളേജിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നടന്നു വരുന്ന വഴിയിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ഞാൻ ഗോൾഡ നോക്കണ ഭാഗത്ത് ഗോൾഡ എന്നെ കാണാതെ ഇരിക്കണ തരത്തിൽ ഒളിച്ചിരുന്ന് നോക്കുമായിരുന്നു ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ചയൊന്നും ഗോൾഡ എന്നെ നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിലും പിന്നെ പിന്നെ ഗോൾഡ എന്നെ തിരയാൻ തുടങ്ങി ഇല്ലേ ഗോൾഡ സത്യം പറ ഗോൾഡ ആ എന്താ നീ എന്നെ തിരഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ഉത്തരപ്പ് വരുമെന്ന് അങ്ങനെ ക്ലാസ് തുടങ്ങി ഒരുപാട് കാലം മുന്നോട്ട് പോയി അങ്ങനെ ഡിസംബർ മാസത്തിലേക്ക് എത്തി ഡിസംബർ ഇരുപത്തി നാല് ക്രിസ്തുമസിൻ്റെ തലേ ദിവസം റിൻസിൻ്റെ ഫോണിലേക്ക് ചമുക്കീര മൊബൈലിൽ നിന്ന് ഒരു മെസ്സേജാണ് ഹൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ റിൻസ് ഹൈ ചമുക്കിയാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് റിൻസ് ഹൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റിപ്ലൈ അയച്ചു അപ്പോൾ ചമുക്കീര ഫോണിൽ നിന്ന് റിപ്ലൈ വന്നു എന്തെന്ന് ഞാൻ ചമുക്കിയല്ല ഗോൾഡയാണ് നവീനെ ഒന്ന് കിട്ടുമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അല്ലേ നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം ചൂണ്ട നമ്മുടെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് വെയിറ്റ് ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ചൂണ്ട വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിന്ന് നമ്മുടെ ആ ലാസ്റ്റ് ചൂണ്ടയിൽ ഗോൾഡ കൊത്തുകയാണ് അല്ലെ ഗോൾഡ കൊത്താൻ പോവാണ് ഗോൾഡ ഗോൾഡ നവീന് ഫോൺ കൊടുക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചു ഓടി വന്നു നവീന് ഞാൻ മനസ്സിൽ ശരിക്കും ഒളി പക്ഷെ അത് ജാട ഉടണ്ട ജാട കുഴക്കരുത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഫോൺ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ച് ഹൈ എന്ന് അടിച്ചു ഗോൾഡ ഹൈ അടിച്ചു അപ്പം ഞാൻ വന്ന് ഹൈ അടിച്ച് കളിക്കാൻ ഇത് ആരാ തന്നെ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഗോൾഡ തിരിച്ച് മെസ്സേജ് എന്താ പക്ഷേ ഗോൾഡ നിങ്ങൾ തന്നെ ഇനി നീ ഇനി പറയുമ്പോൾ നീ വേണം അവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ രസമില്ല അപ്പം ഞാൻ മെസ്സേജ് വെച്ചപ്പോൾ നിന്നോട് ഞാൻ ചോദിച്ചില്ലേ ആരാന്ന് ആരാന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ നീ എന്താ മറുപടി പറഞ്ഞു എടുത്തു ഗോൾഡ എന്നോട് ചോദിച്ചു ആരാന്ന് മനസ്സിലായില്ലേന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഊഹിച്ച് ഗണിച്ചു മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കണിയാൻ ശക്തിയൊക്കെ എനിക്ക് ഒരു രണ്ടു വർഷം മുന്നേ നഷ്ടപ്പെട്ടു എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഗോൾഡ് എന്താ പറഞ്ഞു ഗോൾഡ് പറഞ്ഞു ഞാൻ
അപ്പൊ നീ എന്താ പറഞ്ഞു ഓ കമോൺ ഗിയോ അപ്പൊ ഗോൾഡ എന്താ പറഞ്ഞെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയാം അല്ലേ ഗോൾഡ എന്താ ചിരി ഭയങ്കര ചിരിയാണ് ഗോൾഡ അപ്പൊ അടുത്ത തവണ നമുക്ക് ഈ കഥയുടെ ബാക്കി കാണാട്ടാ എല്ലാവരും ഇനി പേഴ്സണലായിട്ട് മെസ്സേജ് ചോദിച്ചോളോ ഇതിന് ശേഷം എന്താ ഉണ്ടായി ചോദിച്ചോട്ടെ കിട്ടിയൊന്നല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത തവണ കാരണം അതുവരെയും ബൈ ഫോർ നോ ബൈ ബൈ മുമ്പാങ്ങ് വരെ ഒന്ന് മാറ്റിട്ട് നോക്കിയ ശരിക്കും പറ ഗോൾഡക്ക് ഇപ്പോഴും നാടൻ മാറിയില്ല അതാണ് ഗോൾഡയുടെ പ്രത്യേകത അല്ലെ ഗോൾഡ അതൊക്കെ പറയാം ആൾക്കാർ കേൾക്കണ്ട ഓക്കെ